ஓகே டுடே வீடியோவில் வந்து நம்ம கிராஃப் தியர்லேருந்து ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் நம்ம வந்து கிராஃப் தியர் இருந்தால் எந்த ஒரு டிஸ்கஷனுமே பண்ணலைன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே டுடே வந்து அதுலேருந்து கிராஃப் தியர்லேருந்து ஒரு டாபிக் டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ரீகால் டாமினேட்டிங் செட் அப்படின்னா என்னென்ன சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகால் பார்த்துலாம் ஓகே எ செட் எஸ் ஆஃப் வெர்டிசஸ் இன் எ கிராஃப் ஜி ஆஃப் வீக் மை அதாவது ஜி அந்த கிராஃபில் வெர்டெக்ஸ் செட் எஜ் செட் இருக்கும் அந்த வெர்டெக்ஸ் செட்டில் நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் ஒரு கலெக்ஷன் எடுத்து அந்த கலெக்ஷனை ஒரு செட் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த செட்டுக்கு வந்து நான் எஸ் கேபிட்டல் எஸ் அப்படின்ற ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் அப்படி கொடுக்கப்படுற அந்த செட் எஸ் வந்து எனக்கு டாமினேட்டிங் செட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கின்ற பட்சத்தில் ரெண்டு கேசஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகும் அதாவது எதிர் ஒரு கேசஸ் அப்படி எஸ்ன்றது டாமினேட்டிங் செட்டாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் எவ்ரி வெர்டெக்ஸ் வி பிலாங்ஸ் டு வி ஆஃப் ஜி அதாவது யூனிவர்சல் வெர்டெக்ஸ் செட் இருக்குல்ல அதுலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் வெர்டெக்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படி எடுக்கும்போது அந்த வெர்டெக்ஸ் எய்தர் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படி நான் எடுக்கப்படுற வெர்டெக்ஸ் வந்து ஒன்று எலமெண்ட் ஆஃப் எஸ் அதாவது அந்த கேபிட்டல் எஸ்ன்ற செட் ஃபார்ம் பண்ணோம்ல அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் ஒரு வெர்டெக்ஸாக இருக்கும் அந்த வி ஆர் அல்லது அந்த வெர்டெக்ஸ் வந்து அந்த கேபிட்டல் எஸ் அதாவது அட்ஜஸ்டன் டு ஒன் எலமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எஸ் அதாவது அந்த எடுக்கப்பட்ட அந்த வெர்டெக்ஸ் செட் அந்த வெர்டெக்ஸ் வந்து அந்த எஸ்ஸில் இருக்க ஏதோ ஒரு வெர்டிசஸ் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கேசஸில் ஏதோ ஒன்று தான் ஃபாலோ ஆகும் ஓகேவா அந்த கேபிட்டல் எஸ்ஸை வந்து நான் டாமினேட்டிங் செட்டுன்னு சொல்கிறேன்னா If every vertex V V belongs to capital V of G is either an element of S or is adjacent to an element of S. ஒன்று அந்த செட்டு எஸ்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறதா இருக்கும் அப்படி இல்லைனா அந்த எஸ்ஸில் இருக்க ஏதோ ஒரு வெர்டிசஸ் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்கிறதா இருக்கும் இது தான் வந்து நம்ம டாமினேட்டிங் செட்டுக்கான டெஃபினேஷனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போது இது ரொம்ப குழப்பிக்கலாம் வேணாம் ரொம்ப ஜென்ரலான கான்செப்ட் தான் எடுத்து அவங்க பேசுகிறாங்க ஜென்ரலான கான்செப்ட்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் ஏரியா இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணணும் கவர் பண்ணணுன்ற மீன்ஸ் என்னென்னா அதை நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணணும் இல்லை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோமே அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கேமரா ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கேமராஸில் அப்படி மினிமம் தான் நம்ம எப்படியும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ மேக்ஸிமம் சொல்லிட்டு அது வேஸ்ட்டு மினிமமாக நான் இவ்வளோ கேமராஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அந்த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கேமராஸ் வச்சுக்கிட்டு டோட்டல் அந்த ஏரியாஃபில் எப்படி கவர் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்டோட டெவலப்மெண்ட் தான் அங்கே டாமினேட்டிங் செட்டுன்றதே சொல்ல வருது இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு கிராஃபே வரைஞ்சு கட்டுறேன்னே ஸோ சைக்கிள் ஃபோர் கரெக்டா ஸோ இப்போ இதில் என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ இதில் வந்து இந்த நாலு பிளேசஸ் தான் ஓகே வெயிட் ஸோ இதில் வந்து இந்த நாலு பிளேசஸ் தான் நம்ம வந்து கவர் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நாலு பிளேசஸுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேமராஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆப்வியஸ்லி நாலு கேமரா கரெக்டு தானே மேக்ஸிமம் அந்த நாலு பிளேஸை கவர் பண்ணது நாலு கேமரா தான் போட்டாகணும் அது 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 பாசி அது அவ்வளோதான் அது வந்து ஆப்வியஸாக தெரிகிற ஒரு ஃபேக்ட்டு ஆனால் மினிமமாக அந்த இந்த நாலு ஏரியா அந்த நாலு வெர்டிசஸை வந்து நான் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் டாமினேட்டிங் செட்டாக எப்படி நான் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று நான் இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணால் எது எது ஃபோக்கஸ் ஆகும் இந்த வெர்டெக்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆயிரும் இந்த வெர்டெக்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆயிரும் பிரச்சனை ஓவர் அடுத்து வந்து நான் இப்போ இந்த வெர்டெக்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இந்த வெர்டெக்ஸ் நான் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இப்போ இந்த வெர்டெக்ஸுக்கு ஒரு கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படி பார்த்தா ஓகே இதுவும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது அப்போ ஓவராலாக வந்து அப்போ இது தான் வந்து மினிமமாகவே எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு கேமராஸ் தேவைப்படுது அதாவது ரெண்டு வெர்டிசஸ் வந்து அந்த டாமினேட்டிங் செட்டுக்கு தேவைப்படுது அதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் கான்செப்ட் அவ்வளோதான் இப்போ இது இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் வேறு எப்படி எடுத்துக்கலாம் லைக் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இங்கே நான் வந்து கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து கவர் ஆயிடுச்சா நாலு ஏரியா கவர் ஆயிடுச்சா ஸோ சிம்பிள் இதுதான் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இதை தான் வந்து கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் அதாவது இந்த இதோட இது இந்த டாமினேட்டிங் செட்டோட அப்ளிகேஷனே இதுதான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் ஏரியாவனா அதை வந்து நம்ம வந்து கேமரா ப்ரொவைட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கேமராஸ் எந்தெந்த இடத்துல வச்சா அது கரெக்டாக ஒரு மேக்ஸிமம் ஏரியா கவர் பண்ணுவோம் அதுதான் அந்த கான் இதுதான் வந்து அந்த கான்செப்ட் டாமினேட்டிங் செட்டுக்கான கான்செப்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இது டாமினேட்டிங் கான்செப்ட் ஓகே இப்போ டாமினேட்டிங் செட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களேன்
ஓகே இப்போ டோட்டல் டோமினேட்டிங் செட்டுக்கான டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ சேம் எஸ் செட் எஸ் ஆஃப் வெர்டிசஸ் இன் அ கிராஃப் ஜி இஸ் கால்டு டோட்டல் டோமினேட்டிங் செட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் ஒரே ஒரு கேஸ் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் என்னென்னா எவ்ரி வெர்டிக்ஸ் வி பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் வி ஆஃப் ஜி இஸ் அட்ஜஸன் டு ஒன் எலமெண்ட் ஆஃப் எஸ் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம டாமினேட்டிங் செட்னு சொல்லும்போது அந்த வெர்டெக்ஸ் வீன்ற வெர்டெக்ஸை நான் எடுக்கிறேன் அந்த வெர்டெக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஒன்று அந்த கேபிட்டல் எஸில் இருக்க ஒரு வெர்டெக்ஸாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கேபிட்டல் எஸில் இருக்க வெர்டிசஸ் கூட அட்ஜஸண்டாக இருக்க வெர்டிசஸாக இருக்கும் இது இதுதான் வந்து நம்ம வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் டாமினேட்டிங் செட்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த எடுக்கப்பட்ட அந்த வெர்டெக்ஸ் அந்த வீன்ற வெர்டெக்ஸ் வந்து சிம்பிளி ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னென்ன அந்த செட் எஸில் இருக்க எல்லா வெர்டிசஸ் அதாவது செட்டில் எஸில் இருக்கிற வெர்டிசஸ் கூட அட்ஜஸண்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த நம்ம வந்து எஸில் இருக்க எலமெண்டாக இருக்குன்ற பற்றிலாம் பேசலை ஜஸ்ட் அந்த செட்டில் இருக்க வெட்டிசஸ் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்கும் ஸோ கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு பார்க்க ஒரே சிமிலராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் சிமிலர் கிடையாது ஸோ ஒரு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அதாவது ஸோ இதுதான் என்னோட கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் டாமினேட்டிங் செட்டுக்கு நான் இப்போ அந்த கிராஃபை டிஃபைன் பண்ணும்போது டாமினேட்டிங் செட்டுக்கு என்ன பண்ணேன் நான் இந்த கார்னர் ஆர் இந்த காரணம் இந்த அண்டு அண்டு இந்த காரணம் சொல்லும்போது எனக்கு ஓவராலாக வந்து என்னோட கிராஃபில் இருக்க வெட்டிசஸ் கவர் ஆயிடுச்சு ஓகேவா முடிஞ்சா அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த டெஃபினேஷனை ரிகால் பண்ணி பாருங்க டாமினேட்டிங் செட்டில் நான் ஒரு வெட்டெக்ஸ் வீன்ற ஒரு வெட்டெக்ஸ் எடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எல்லாத்துக்கும் லேபிள் கொடுத்துறேன் ஏ பி சி டி எல்லாத்துக்கும் லேபிள் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஏன்ற எலமெண்ட்டை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு டாமினேட்டிங் செட்டோட ரீகால் அந்த டெஃபினேஷன் என்னது அந்த ஏன்ற வெட்டெக்ஸ் வந்து ஒன்று அந்த கேபிட்டல் எஸ்ஸில் இருக்கிற ஒரு வெட்டெக்ஸாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் எஸில் என்ன வெட்டெக்ஸ் இருக்குது கேபிட்டல் எஸ் எழுதிடலாமா இந்த கிராஃபை பொறுத்தளவுக்கு என்ன இருக்குது டி அண்டு பி தான் கேபிட்டல் எஸில் இருக்கிற வெட்டெக்ஸாக இருக்குது கரெக்டாக அப்போது அந்த ஏன்றது ஒன்று என்னவாக இருக்கும் எய்தர் அந்த கேபிட்டல் எஸில் இருக்க ஒரு வெட்டெக்ஸாக இருக்கணும் கேபிட்டல் எஸில் இருக்க வெட்டெக்ஸாக இருக்குதா இல்லை ஓகே அல்லது ஆர் கேஸில் என்னது அந்த ஏ வந்து கேபிட்டல் எஸில் இருக்கிற எலமெண்ட் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்கணும் இப்போ கேபிட்டல் எஸ் கூட எலமெண்ட்டில் பார்த்தோம்னா இந்த டி அண்ட் பி தான் அப்போ அது கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்குதா அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒன்று கூட அட்ஜஸ்டாக இருந்தாலும் ஓகே தான் இப்போ டி கூட அட்ஜஸ்ட் இருந்தாலும் ஓகே தான் இல்லை பி கூட அட்ஜஸ்டாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஸோ இது தான் டாமினேட்டிங் செட்டோட கான்செப்ட் நம்ம எடுக்க போகிற அந்த வெர்டெக்ஸ் ஏ அந்த கிராஃப் அந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ் செட்டு வெர்டெக்ஸ் செட்லேருந்து எடுக்கப்படுற அந்த ஏ வந்து ஒன்று அந்த எஸ்ஸில் இருக்கிற வெர்டெக்ஸாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த எஸ்ஸில் இருக்க வெர்டிசஸ் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்கிற வெர்டெக்ஸாக இருக்கணும் அதுதான் கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இங்கே டோட்டல் டாமினேட்டிங்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அப்படியே சேம் இதே கிராஃப நான் என்ன பண்றேன்னா எப்படி டிரா பண்றேன்னு பாருங்க இப்போ இங்க நான் டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்டு டிஃபைன் பண்றேன் இந்த இடத்துல ஒயிட் இந்த இடத்துல நான் ஒரு கேமரா இந்த இடத்துல கேமரா சேம் லேபிள் கொடுத்துறேன் ஏ பி சி டி இப்போது என்னோடய டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்டுக்கும் நான் எஸ் அதாவது ஜஸ்ட்டு நான் செட்டு எஸ் இருந்தால் எல்லாமே எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நான் மேபி வந்து நீங்கள் இதை எஸ் டேஸ்னு கூட வச்சுக்கலாம் நத்திங் டு ஒரி ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா என்னோடய கே கேபிட்டல் எஸில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வந்து உட்காரும் சி அண்ட் டி உட்காருமா இப்போது இந்த கேபிட்டல் எஸ் டேஸ்ன்றதை தான் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ சொல்கிறேன்னு என்ன அர்த்தம் சிம்பிள் ஒரே ஒரு கேஸ் என்ன கேஸு நான் ஒரு வெட்டெக்ஸ் வீன்ற ஒரு வெட்டெக்ஸ் எடுக்க போகிறேன்ப்பா என்ன எட்ட வெட்டெக்ஸ் எடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தோம்னா லைக் ஏன்ற ஒரு வெட் இது தான் இது எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஏன்ற தான் அகெயின் எடுத்துக்கிறேன் அந்த வெட்டெக்ஸ் என்னவாக இருக்கணுமா அஜசன் டு ஒன் எலமெண்ட் ஆஃப் எஸ்ஸாக இருக்கணுமா இருக்குதா சி கூட அஜசண்டாக இருக்கலாம் இந்த சி யாரு எலமெண்ட் ஆஃப் எஸ் அந்த எஸ் டேஸு அந்த நம்ம டிஃபைன் பண்ண வெட்டெக்ஸ் செட்டு அந்த டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்டு முடிஞ்சா அவ்வளோதான் இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா இப்போ நான் எந்த வெர்டெக்ஸ் எடுத்தாலுமே இந்த இந்த கிராஃப்லேருந்து எந்த வெர்டெக்ஸ் எடுத்தாலுமே அந்த எஸ்டேஸில் இருக்கிற எலமெண்ட் கூட அட்ஜஸ்டாக தான் இருக்கும் அதுதான் ரூல் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சின்ற ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் அப்போ சின்ற வெர்டெக்ஸு ஆவியஸ்லி டி கூட அட்ஜஸ்டாக
பீசஸ் இருக்கும்ல அதோட கலெக்ஷன் தான் என்ஜி ஆஃப் எஸ் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஒரு சின்னதாக இப்போ நான் ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறேன் சைக்கிள் சி த்ரீ ஓகேவா இதில் வந்து எனக்கு இதுதான் என்னோடய கேபிட்டல் எஸ்ஸில் இருக்க வெர்டெக்ஸ்னு வச்சுக்கோ எது இப்போ நான் டா ரெட் மார்க் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த வெர்டெக்ஸ் தான் என்னோடய கேபிட்டல் எஸ்ஸில் இருக்க ஒரு வெர்டெக்ஸ் அப்போது என்ஜி ஆஃபீஸ் அதாவது என் ஆஃபீஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா என் ஆஃபீஸ்ன்றது இந்த ரிமைனிங் இருக்க இந்த டூ இருக்குல்ல இந்த டூ வெர்டெக்ஸ் இது தான் என் ஆஃபீஸாக இருக்கும் அதாவது இந்த எஸ்ஸு கூட அஜசன்ட் அதாவது எஸ்ஸு கூட நெய்பராக இருக்கிற எல்லா வெர்டிசஸும் என் ஆஃபீஸுக்குள்ளே வந்து விழுந்துரும் ஓகேவா இது தான் வந்து என் ஆஃபீஸ் அதாவது என்ஜி ஆஃபீஸ்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வரலாம்னு பார்த்தோம்னா அதான் இதை சொல்கிறோம் அதான் டிஃபரன்ஸ் சொல்கிறாங்க அஜசன் டூ வெர்டெக்ஸ் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ எனக்கு இந்த செட்டு அந்த எஸ்ன்ற செட்டு வந்து டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்டாக இருக்குன்னா எனக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதாவது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் என்ன அர்த்தம் அந்த என்ஜி ஆஃபீஸ் அந்த நெய்பர் செட் ஆஃப் எஸ்ன்றது ஹோல் வெர்டெக்ஸ் செட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க உங்களுக்கு சொல்கிறது புரியும் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் இங்கே என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம டோட்டல் வெட்டக் செட்டு டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்டுன்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு வெட்டக்ஸ் வீன்றத ஹோல் யூனிவர்சல் செட் வெட்டக் செட்லேருந்து எடுக்கும்போது ஒரு வெட்டக்ஸ் வீன்றத நான் அந்த அஜசன்ட் டூ அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எஸ் அந்த கேபிட்டல் எஸ்ஸில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட் கூட அஜசண்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோமா அப்போ எல்லா எலமெண்ட் கூட அஜசண்டாக இருக்குது அந்த செட்டில் இருக்க அந்த எஸ்ன்ற எடுக்கப்பட்ட எல்லா எலமெண்ட் கூட அஜசண்டாக இருக்குன்னா அப்போ டோட்டலாக அந்த எஸ்ஸில் இருக்கிற வெட்டிசஸ் வந்து அந்த கிராஃபில் இருக்க எல்லா கூடியும் தானே அஜசண்டாக இருக்கும் அதான் லாஜிக் அதை லாஜிக்கில் அதானே அர்த்தம் அப்போ அந்த எஸ்ஸோட நெய்பர்ஸ் யார் வருவா ஹோல் அந்த வெட்டக் செட்டு தானே வரும் இதான கான்செப்ட் அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஒரு <laughs> போய் இந்த டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட் ஆல்சோ டாமினேட்டிங் செட் கரெக்டா வேற எதுவுமே இல்லை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டாமினேட்டிங் செட்ன்றது ஒரு கைண்டுனா டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட் வந்து ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக வந்து அதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி சொல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஸ்டைன் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி தானே தவிர டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட் ஆல்சோ டாமினேட்டிங் செட் தான் அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் டாமினேட்டிங் செட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணும் போது அது டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட் தான் மாறலாம் ஆனால் டாமினேட்டிங் செட் இஸ் ஆல்சோ இது சாரி டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட் இஸ் ஆல்சோ டாமினேட்டிங் செட் தான் அப்போ சேம் இதே கண்டிஷன் இங்கே ஃபாலோ ஆகும் ஓகேவா அதுதான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இப்போ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பராக பார்க்கலாம் அது உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நல்லாவே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ டாமினேட்டிங் செட்னு சொல்லும் போது நம்ம மொதல் பார்த்தோம் ஒன் டூ நைன் அந்த ரெட் மார்க் பண்ணப்பட்ட வெட்டிசஸ் ஃபுல்லாமே அந்த கேபிட்டல் எஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த எஸ்ன்றது டாமினேட்டிங் செட்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது அந்த எஸ்ஸில் இருக்க வெட்டிசஸ் ஓவராலாக அந்த கிராஃபில் இருக்க எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணும் கரெக்டா ஆனால் டோட்டல் டாமினேட்டிங் சொல்லும்போது என்னென்னு பார்த்தோம் நான் ஒரு வெட்டக்ஸ் வீன்றது எடுத்தேன்னா அந்த வெட்டக்ஸ் வீ வந்து அந்த கேபிட்டல் எஸ்ஸில் இருக்க எல்லா வெட்டிசஸ் கூட அஜசண்டாக இருக்கும் அதாவது அட்லீஸ்ட் எல்லா வெட்டிசஸ் கூட அஜசண்டாக இருக்கும் அதுதான் லாஜிக்கு இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இந்த ரெட் மார்க் பண்ணப்பட்டது தான் என்னோட என்னது கேபிட்டல் எஸ் இங்கே நான் டிஃபைன் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள் வந்து டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட் அப்போ இந்த ரெட் மார்க்கில் எல்லாமே என்னோடய வெட்டிசஸ் தான் இப்போது நான் எந்த வெட்டிக்ஸ் எடுத்தாலும் இப்போ நான் எஸ்ஸை கூட தனியாக எடுக்க கூட எடுத்து எழுதிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்பைட் ஸோ என்னோட கேபிட்டல் எஸ்ஸு இங்கே எழுதுனா இப்போ கேபிட்டல் எஸ் ஸ்பைட் இங்கே கீழே கேபிட்டல் எஸ் சீக்வல் டு என்னென்ன இருக்குது ஃபோர் எயிட் நைன் டென் ஓகே இப்போது நான் எந்த வெர்டெக்ஸ் அந்த வி இந்த இந்த இப்போ நான் இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் பற்றி தான் பேசுகிறேன் அதாவது டோட்டல் டாமினேட்டிங் டாமினேட்டிங் செட் தானே பேசுகிறேன் இப்போ நான் எந்த வெர்டெக்ஸ் எடுக்கிறேன் இப்போ நான் சிக்ஸ் எடுக்கிறேன் இப்போ சிக்ஸ்னா இப்போ இந்த டெஃபினிஷன் படி என்னது அட்ஜஸ்டன் டூ அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எஸ் அப்போ அந்த சிக்ஸ் வந்து எஸ்ஸில் இருக்க ஏதோ ஒரு வெர்டெக்ஸ் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்கும் அப்போ சிக்ஸ் எதோட அட்ஜஸ்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டென்னோட அட்ஜஸ்டாக இருக்கா முடிஞ்சு அடுத்து நான் ஃபோர்ன்றதை எடுக்கிறேன் அப்போ ஃபோர் ஆப்வியஸாகவே யார் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்கா நைனுன்ற எஸ்ஸில் இருக்க ஒரு வெட்டக்ஸ் கூட அஜஸ்டாக இருக்கான் அடுத்து டென்னு எடுத்தேன்னா டென் ஆல்சோ நைன் கூட அஜஸ்டாக இருக்கான் அண்ட் எட்டுன்னு எடுக்கும்போது எட்டும் ஆல்சோ எந்த வெட்டக்ஸ் எடுத்தாலும் அது எஸ்ஸு கூட எஸ்ஸில் இருக்க ஒரு
ஆனால் அது வந்து ஓவரால் அந்த கிராஃபில் இருக்க எல்லா பட்டிக்ஸையும் கவர் பண்ணுது ஆனால் இங்கே டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்னு எடுக்கும்போது அது வந்து அந்த கிராஃபில் நான் வந்து எந்த ஒரு வெட்டக்ஸ் எடுத்தாலும் அது வந்து அந்த எஸ்ஸில் இருக்க ஏதோ ஒரு வெட்டக்ஸ் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்கும் இதுதான் டாமினேட்டிங் அண்ட் டோட்டல் டாமினேட்டிங் செட்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் அதுதான் கான்செப்டும் கூட ஓகேவா ஸோ ஃபர்தராக நீங்கள் எப்படி சொல்ல ஏதாச்சும் டவுட் உங்களுக்கு இந்த கிராஃப் தீரியில் மேற்கொண்டு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ட்ரை பண்ணி எனக்கு அந்த அந்த கான்செப்ட் வந்து ஃபெமிலியராக இருக்குன்ற பட்சத்தில் நான் கண்டிப்பாக அதை 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 வச்சு ஒரு வீடியோ போடுவேன் ஸோ இந்த கா இந்த கான்செப்ட்டுமே எனக்கு ஃபெமிலியராக இருந்ததுனால தான் நான் அதை ஓகே வீடியோ பண்ணலான்னு தோணுச்சு ஸோ ஓகேவா சரி ஓகே தேங்க்யூ